নাফিস ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমরা আসলে এখন আলোচনায় চলে যেতে চাই সরাসরি জি তো ভাই আমরা তো 117 দিন পর টেস্ট ক্রিকেট তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ফিরলো এই লকডাউনের পরে কোভিড 19 এর বাধায় তো এই বিষয়টাকে ক্রিকেটার হিসেবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কেমন অনুভব করছেন প্রথমত অবশ্যই খুব ভালো অনুভব করছি কারণ দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু সবকিছুই বন্ধ আর ক্রিকেট তো সবকিছুর বাইরে না তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ফিরেছে এটা একজন খেলোয়াড় হিসেবে অবশ্যই আশাবাদ নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য ইংল্যান্ড তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি জয় করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে আনতে পেরেছে তো এটা আমাদের জন্য খুবই স্বস্তির কারণ আমরা যদি ওদের যেই সিস্টেমটা সেটা যদি একটু ফলো করার চেষ্টা করি হয়তো ওই সিস্টেমটা ফলো করে আমরাও খুব তাড়াতাড়ি যখন আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভালো হবে তখন আমরা ওভাবে ক্রিকেটটাকে আনতে পারবো তো কোনো না কোনো দেশে শুরু করার প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ড এটা করেছে এবং এটা পুরো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্বর জন্য কিন্তু একটা খুব ভালো উদাহরণ তারা তৈরি করতে পেরেছে নাফিস ভাই সেই জিনিসটাই বল মানে আপনি যেখানে শেষ করলেন সেখান থেকে আসলে আবারও বলতে চাই যে বাংলাদেশের জায়গা থেকেও তাহলে কি আর একটু মানে ইতিবাচক প্রভাব আসলো কিনা বা মনোভাব তৈরি হলো কিনা এখন দেশ প্রত্যেকটা দেশের কিন্তু অবস্থা একেবারে ভিন্ন ইংল্যান্ডের তারা তাদের গভর্নমেন্ট এবং তাদের ক্রিকেট বোর্ড সবকিছু সিচুয়েশন যাচাই বাছাই যাচাই বাছাই করে কিন্তু এই খেলাটা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে দেখে যে আজকে বাংলাদেশে কালকে শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের সরকার তারা আলোচনার মাধ্যমেই কিন্তু কখন খেলা শুরু হতে পারে সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে কারণ এই এই মুহূর্তে শুধু ক্রিকেটার না বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য এক প্রধান এবং প্রথম যে ব্যাপারে কনসার্ন থাকা উচিত সেটা হচ্ছে কি স্বাস্থ্য সুরক্ষা তো বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের সরকার যখন মনে করবে তখনই আমরা মনে করি বাংলাদেশের ক্রিকেট মাঠে ফিরবে তবে আমরা যারা খেলোয়াড় আছি আমরা বাসায় লকডাউনের মধ্যে থাকলেও যার যতটুকু সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা প্র্যাকটিস করছি ফিটনেস ফিটনেসটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ব্যাট বলের সাথে সেই যে সংযোগটা সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি আমরা সমস্ত প্লেয়াররাই প্রস্তুত আছি যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বাংলাদেশ সরকার মনে করবে আমাদের খেলার জন্য পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক বা সন্তোষজনক তখন আমরা মাঠে নেমে যেতে চাই এবং মাঠে নেমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি তবে সেই দিনটা আসল আনন্দটা অনুভব করব আজকে অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ম্যাচ টিভির পর্দায় দেখে খুবই এক্সাইটিং লাগছে খুবই ভালো ফিল করছি তবে যেদিন নিজে মাঠে নামতে পারবো সেদিন আসলেই আসলেই ভালো ফিল করব ইনশাল্লাহ ভাই টেস্ট ম্যাচে আবারও একটু ফিরতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে কিন্তু দেখছিলাম যে ইংল্যান্ডে এই সময়টাতে ইনফ্যাক্ট আমরা গত বছরে যদি নজর দিই ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সময়ও এই জুন জুলাইয়ের প্রচুর বৃষ্টি থাকে সেখানে বৃষ্টির বাধা একেবারেই অনুমিতই ছিল বলা চলে তো আজকের ম্যাচটাও তার ব্যতিক্রম হয়নি প্রথমে কিন্তু বৃষ্টির বাধা অনেকক্ষণ দেরিতে ম্যাচটা শুরু হয়েছে এবং বারবার দফায় দফায় কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটা থামাতে হয়েছে বিঘ্নিত হয়েছে তো ম্যাচটা আজকের প্রথম দিনের খেলা যে এক উইকেটে পঁয়ত্রিশ রান টসের সিদ্ধান্তটা কেমন ছিল এবং সর্বোপরি আজকের খেলাটাকে যদি একটু বিশ্লেষণ করেন প্রথমত আজকের সবচেয়ে বড় যে সিগনিফিকেন্ট দিকটা ছিল সেটা হচ্ছে কি খেলা আন্তর্জাতিক ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি খুবই গর্ব বোধ করছি যে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে খেলাটা মাঠে গড়িয়েছে কারণ দিন শেষে টেস্ট ম্যাচই কিন্তু আসলে ক্রিকেটের আদি সেই আদি ব্যাপার এবং আদি সেই ফিলিংটা পাওয়া যায় দ্বিতীয়ত সাউদাম্পটনে কিন্তু বেশ গত বেশ কয়েকদিন ধরে ওয়েদার ভালো ছিল এখন ইংল্যান্ডে আসলে এই মাস না ইংল্যান্ডে কোনো সময় আসলে এই বৃষ্টির ব্যাপারটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না যে কোনো সময় বৃষ্টি হয়ে যায় আকাশ মেঘলা হয়ে যায় আবার রোদ আসে তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে খেলাটা শুরু হয়েছে এটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল আর খেলার কথা যদি বলি হ্যাঁ দর্শক হিসাবে আমরা হয়তো প্রথম দিনে মার মার কাটকাট ক্রিকেট চেয়েছিলাম ওরকম বৃষ্টির জন্য হয়নি কিছুটা হয়তো অবশ্যই হতাশ তবে খেলার যে সিচুয়েশন বৃষ্টি যদি এরকম হয় এবং আকাশ যদি এরকম ওভারক্যাস্ট থাকে তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার্সরা একটু সুবিধা পাবে 
ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলাররা কিন্তু জোরে বোলিং করে এবং তারা গতবার যখন ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ গিয়েছিল তখন কিন্তু তারা বেশ ডমিনেট করেছিল তো ইংল্যান্ডের জন্য চ্যালেঞ্জ বেন স্টোকস ক্যাপ্টেন্সি করছে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারটা বেশ আনটেস্টেড এখনো টেস্টেড না একেবারে আনকোর টপ অর্ডার নিয়ে নেমেছে জোর উঠ নেই সবকিছু মিলে একটা ভালো লড়াই আমরা আশা করছি নাফিস ভাই আরেকটা বিষয় আসলে যদিও এটি ক্রিকেটের বাইরে তবে ক্রিকেট থেকে কিন্তু এখন এটাকে আলাদা করার সুযোগ নেই যেটা মাঠের একদম শুরুতেই ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্সের যে বলা চলে এটা একটা এক ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন সেটার সাথে সমর্থন জানানো এবং ক্রীড়াঙ্গনেও যেন এই বর্ণবাদ জিনিসটা না আসে সে জায়গা থেকে খেলোয়াড়দের ক্রিকেটারদের এই ধরনের প্রতিবাদ ভাষাটা আসলে কেমন লাগে একজন ক্রিকেটার হিসেবে যখন দেখেন এটি একটি সিগনিফিকেন্ট ঘটনা আমার কাছে মনে হয় আজকের দিনের খেলা শুরু হওয়ার পরের ব্যাপার যদি পরের সিগনিফিকেন্ট যদি কোনো ঘটনার কথা বলতে বলতে চাই বা বলতে হয় আমার কাছে মনে হয় ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা এবং অফিসিয়ালরা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে হাত জাগিয়ে সে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্সের যেই সোশ্যাল মুভমেন্ট এটার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে একজন বাংলাদেশি হিসাবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে একজন মানুষ হিসাবে আমি মনে করি শুধু ব্ল্যাক লাইফ না সব প্রত্যেকটি লাইফই ম্যাটার করে একটি লাইফ মানুষ একটি জীবন তৈরি করতে পারে না সো প্রত্যেকটি জীবনই ইম্পর্টেন্ট আর বর্ণবাদের যে ব্যাপারটা যখন এই এই ব্যাপারটা ইংল্যান্ডে লয়েড নামের এই ভদ্রলোক যখন মারা গেলেন তখন আমরা যখন এই ঘট এই সিচুয়েশনটা শুরু হলো তখন হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথের একটা কথা পড়েছিলাম উনি বলে উনি বলছিলেন ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বর্ণবাদ সম্পর্কে উনি বলছিলেন যে এই যে বর্ণবাদ এই বর্ণবাদ আসলে বাড়েনি বরং এটা এখন ফিল্মড হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সামনে চলে আসছে আমরা সব সময় সব ধরনের বর্ণবাদ বিরোধী আমরা প্রত্যেকটি রেস পৃথিবী পৃথিবীতে আল্লাহ তালা বিভিন্ন জাতি সত্তা তৈরি করেছেন এবং আল্লাহ তালা কোরআন কিন্তু বলেছেন যে আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদেরকে জানতে পারো এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারো তো প্রত্যেকটি জীবন ইম্পর্টেন্ট এবং এই বর্ণবাদের নামে যা হচ্ছে এটা আমি তীব্র নিন্দা জানাই তীব্র প্রতিবাদ এবং প্লেয়ারদের সাথে আমি একদম সহমত এবং আমার সমর্থন তাদের জানাচ্ছি আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমরা যদি সেই সত্তর দশকের অলিম্পিকের কথা চিন্তা করি এই দুইজন অ্যাথলেট আমেরিকান অ্যাথলেট কিন্তু এই ব্ল্যাক সেলুট দিয়ে কিন্তু খুবই সমালোচিত হয়েছিলেন কিন্তু দেখুন ঠিক তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর সেই ব্ল্যাক সেলুট ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের কিন্তু হাতে কালো মাস কালো গ্লাভস ছিল এবং তারা সেই সেলুটটা দিয়েছে এবং মানুষের পার্সপেকটিভ চেঞ্জ হলে যে সম সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় এটা কিন্তু একটি বড় প্রমাণ আমরা দেখলাম তো আমরা মনে করি ক্রিকেট একটি ভদ্রলোকের খেলা এটি এটি খুবই রুচি সম্পন্ন একটি খেলা এবং ক্রিকেটাররা আবার প্রমাণ করলো যে আসলে এটা কতখানি ভদ্রলোকের খেলা আমরা সমস্ত বর্ণবাদকে ঘৃণা জানাই আমরা বর্ণবাদকে না বলি এবং আমরা সমস্ত বর্ণবাদ পৃথিবী থেকে দূর করার জন্য যতটুকু পর্যন্ত একজন খেলোয়াড় হিসেবে করা সম্ভব আমরা ইনশাল্লাহ করব নাফিস ভাই আমরা আবারও আলোচনায় ফিরবো তা আবারও ফিরছি আলোচনায় নাফিস ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি জি ভাই আমরা আসলে এশিয়া কাপের একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম তো বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কিন্তু কোভিডের এই মহামারীর পর পর চারটা সফর বাতিল হয়েছে আটটা টেস্ট ছিল চারটা ওয়ান ডে এবং চারটা টি টোয়েন্টি তো এরপরে এশিয়া কাপটাও বাতিল হয়ে গেল আজকে সৌরভ গাঙ্গুলি অফিস অফিসিয়ালি বলা যায় না বাট উনি গণমাধ্যমে এটি জানিয়েছেন তো আসলে এই বিষয় এশিয়া কাপ বাতিলের বিষয়টা কীভাবে দেখছেন আমাদের উপমহাদেশের পরিস্থিতি আসলে ওভাবে ওরকম ভাবে স্বাভাবিক হয়নি বা আমরা যদি সৌরভ গাঙ্গুলির কথা শুনি উনি বলেছেন কিন্তু যে এখন যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক খেলার বা কখন খেলা শুরু হবে এটা ওনারা ভাবছেন না তো এরকম সিচুয়েশন আগে দেখুন করোনার যে পরিস্থিতি এটি একটি নতুন পরিস্থিতি এরকম পরিস্থিতি আয়ের আগে বিশ্ব দেখেনি হয়তো উনিশশো আঠারো সালে স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল এরপরে কিন্তু এরকম মহামারী আকার কোনো রোগ আমরা দেখিনি তো এই পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের জন্য নতুন এই পরিস্থিতিতে যে যে সিচুয়েশন উদ্ভূত হবে সেটাও নতুন আর খেলা বাতিল এখন এই মুহূর্তে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাটা আসলে এক নম্বর প্রায়োরিটি তো সে একটা বাতিল হয়েছে ভবিষ্যতে হবে যেসব সিরিজ বাতিল হয়েছে এগুলো ভবিষ্যতে হবে এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বা ঝুঁকির কথাই বেশি চিন্তা করছি এই মুহূর্তে খেলার বাতিল হওয়াটাই স্বাভাবিক নাফিস ভাই কিন্তু এই বিষয়টা অবশ্যই স্বাস্থ্য সুরক্ষা সবার আগে তারপরেও 
ক্রিকেটে তো একটা আমাদের দেশীয় ক্রিকেটে টাইগার ক্রিকেট তো একটা ধাক্কা অবশ্যই লাগবে বা সাবকন্টিনেন্টের ক্রিকেটে ধরুন খেলা হলো তারপরে বাংলাদেশ দলের তিনজন প্লেয়ার কোভিড আক্রান্ত হলো ওই ধাক্কাটা বড় না নিঃসন্দেহে তাহলে সো এই মুহূর্তে আমাদের আমরা যখনই সবাই সবাই মিলে ডিসিশন নেবে যে খেলার অবস্থানটা সবার জন্য সেফ এবং আমরা নিশ্চিন্তে খেলা খেলতে যাচ্ছি তখনই আমরা খেলায় ফিরব ইনশাল্লাহ ধরুন আমরা যখন লাস্ট নিউজিল্যান্ড সফরে গেলাম যেই দুর্ঘটনা ঘটলো ওই অবস্থা কি বাংলাদেশ টিমের খেলার সিচুয়েশন ছিল তো এখন যেই সিচুয়েশনটা চলছে ওইটা ওইরকমই একটা ভয়াবহ সিচুয়েশন ওভারঅল বৈশ্বিক ভাবে যদিও আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের অবস্থা আমরা এখনো আমি মনে করি বিশ্বে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশের তুলনায় সন্তোষজনক তারপরও এখন খেলার চেয়ে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষাটাই আমার কাছে মনে হয় সব মেইন প্রায়োরিটি হওয়া উচিত এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রেখে তাদের পদক্ষেপ গুলো নিচ্ছে তো যেটা বলছিলেন আর কি আসলে স্বাস্থ্য সুরক্ষাটাই নিঃসন্দেহে এখন প্রধান প্রায়োরিটি আমাদের প্রত্যেকের কাছে এবং ক্রিকেটারদের তো বটে আমাদের ক্রিকেটার মানসম্মত ক্রিকেটার যারা আছেন জাতীয় দলে এখন সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছেন তো নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকিতে যাওয়ার কোনো অবকাশই নেই তো এই যে একটা কিছুটা ব্যাকওয়ার্ডনেস বাংলাদেশের ক্রিকেটে বা যে কোনো পুরো বিশ্বের ক্রিকেটে যে আসবে এটা আসলে উত্তরণের জায়গা কি কি হতে পারে আসলে কি কি ধরনের স্টেপ নেওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে বলে আপনি মনে করেন শুধু ক্রিকেট না পুরো পৃথিবীতে থমকে গিয়েছে না আমরা ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রিতে দেখি যা আস্তে আস্তে সীমিত আকারে সবকিছু শুরু করছে তো সারা বিশ্বই থেমে আছে ক্রিকেট পুরো বিশ্বের একটা ছোট্ট পার্ট বাংলাদেশে অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট বাট ওভারঅল আমরা সারা বিশ্বের কথা যদি চিন্তা করি ক্রিকেট একটা খেলা এবং শুধু খেলা না মানুষের জীবনযাত্রী পুরো থমকে গিয়েছে তো তখনই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখনই প্লেয়ারদের কিন্তু এক থেকে দেড় মাস সময় দিতে হবে তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছি সমস্ত প্লেয়ার কিন্তু সচেতন ভাবে কাজ করছেন কিন্তু ওই ব্যাট বলের যে সম্পর্ক একটা বল একশো দেড়শো মাইল একশো মাইল পার আওয়ার বা সে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ারে আসবে আমি ওইটা চোখ দিয়ে খেলবো একটা বোলার দৌড়িয়ে বোলিং করবে এই ব্যাপারগুলো তো আসলে ঘরে বসে সম্ভব হবে না তো প্রত্যেকটি প্লেয়ারে একটু সময় দিতে হবে ধাতস্থ হতে হবে তখন আসবে এবং শুধু বাংলাদেশ না সমস্ত ক্রিকেটই যেহেতু থমকে আছে এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আশা করি যখন পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হবে তখন সবাই প্র্যাকটিস করবে আর সবাই ম্যাচিউর প্লেয়ার তাদের স্কিল ভালো ব্রেন ভালো পারফরমেন্স ভালো তো অল্প এক দেড় মাস যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা পুষিয়ে নিতে পারবো আমরা ইনশাল্লাহ হাফিজ ভাই আমরা আসলে এটাই দোয়া করি এবং হচ্ছে আমরা আশা করি দ্রুতই সমস্ত কিছু পুরো বিশ্বের যেই মহামারী তা সুস্থ হয়ে উঠুক পৃথিবী এবং ক্রিকেট এবং প্রত্যেকটি জায়গায় আসলে সুস্থতার জায়গায় ফিরুক স্বাভাবিকত্বে ফিরে আসুক এবং ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ